ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ സർഫസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഇപ്പോൾ സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം എന്നിട്ട് ഓരോ ടേമും എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടെൻഷൻ ഓൺ ദ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മാസ് സോറി മാസ് പെർ ലെങ്ത് ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റി എം അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേം ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ദെൻ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു വില ഫോർ മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് വേവ്സ് ഓഫ് ലാംഡ തേർട്ടി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ജസ്റ്റിഫൈ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ്സിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് തേർട്ടി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ പറ്റുമോ പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡിൽ പറഞ്ഞു ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ലാംഡ എന്താണ് ഡബിൾ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് ലാംഡ ടു എൽ ആണ് സോ ഹിയർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ അപ്പോൾ ലാംഡ എന്ത് വരണം അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആവണം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആവണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് എന്താവില്ല തേർട്ടി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ റിലേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലെങ്ത്ത് ലാംഡ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനിൽ അപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിട്ടേ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യുകയുള്ളൂ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ നാവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് വെയിങ് ടു ഗ്രാം കെപ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ബൈ എ ലോഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം ഇതിന് എൽ വേണം ടി വേണം എം വേണം എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രിങ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ലോങ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ ഇനി ടെൻഷൻ ടി ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടെൻഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മാസ് ഇൻ ടു ജി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മാസ് ജി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഏത് മാസാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ലോഡാണോ അതിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ലോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അത്രയും ന്യൂട്ടൺ അതാണ് ടെൻഷൻ ഇനി സ്മോൾ എം സ്മോൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ആണ് മാസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് വെയിങ് ടു ഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ മീറ്ററും വെയ്റ്റ് ടു ഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മാസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഗ്രാം അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാമിക്ക് മാറ്റുക ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ വണ്ണ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ അപ്പോൾ എം കിട്ടി ദെൻ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ട്വൽവ് റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്മോളസ്റ്റ് മാസ് ടു ഗ്രാം അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് സ്മോൾ എമ്മിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എം എസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആ സ്മോളസ്റ്റ് മാസ് ആയിരിക്കണം ടെൻഷൻ കാണാൻ എം ജി ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിലൊരു മാസ് വേണമല്ലോ അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഏത് ലോഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഏത് മാസമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് നോക്ക